నాయుడు గారు డైలర్ గారు మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మన్నారు వచ్చే సోమవారం నీకు ఉరిసే క్షమలు అవుతుంది ఉదయం ఐదు గంటలు నీ ఆఖరి కోరిక ఏదైనా ఉంటే చెప్పు నాయుడు చెప్పు నాయుడు నీకేం కావాలి చెబుతాను తీరుస్తారా సార్ నాకు ఉరి శిక్ష ఈ రోజే ఇప్పుడే అమలు చేయండి ఆఖరి కోరిక అంటే నీకు ఇష్టమైన వంటలు కానీ నీకు ఇష్టమైన బట్టలు కానీ నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని చూడాలని కానీ ఎలాంటివి అడగాలి అంతేకాని క్షమించండి సార్ నా ఆఖరి కోరిక అయితే ఈ రోజు నుంచి సోమవారం వరకు ప్రతి క్షణం చస్తూ నేను బ్రతకలేను పదండి ఊరి తాడి దగ్గరికి వెళదాం
సార్ వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ సార్ వద్దు సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ వద్దు సార్ నిజంగా నాకు ఏమీ తెలియదు సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ సార్ నన్ను వదిలేసాను సార్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా సార్ వెంకటరామయ్య గారు అబ్బాయి ఈ రోజు ఉదయమే ఇతను హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోయాడని చెప్తే ప్రెస్ వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి ఫోటోలు కూడా తీసారు రే బాబ్జీ నువ్వు చచ్చిపోయినట్టు ఎందుకు నటించావో చెప్పరా మీరు జైల్ నుంచి తప్పించుకున్నారని తెలిసి నన్ను గ్యారంటీగా చంపేస్తారని హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు డ్రామా ఆడి వేరే కంట్రీ వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ నువ్వు వెళ్ళాల్సింది వేరే కంట్రీ కాదురా కాటికి వల్ల కాటికి మాకు బిడ్డలు లేరని మా తమ్ము దత్తు తీసుకున్నావు వాడే చనిపోయాక నేను ఎవరి కోసం బతకాలన్నా నీకు నీ పెంపుడు కొడుకే దూరం అయిండ్రా నాకు నా రక్తం పంచుకు పుట్టినోడే లేకుండా పోయింది ఊరుకోన్నా ఊరుకో సంఖ్యలు వేసి జైల్లోనే ఉంచండి అతన్ని మాత్రం ఉరి శిక్ష పడినా కూడా తప్పించుకుని మా వాళ్ళందరినీ వరుసగా చంపుతుంటే చూస్తూ ఉండండి మమ్మల్ని లాడన్ సద్దా ముసల్ లెక్క చిత్రీకరించి సంఖ్యల్ని పనికి కూడా ఆలోచిస్తుండ్రు సార్ ఆ నాయను మాత్రం చక్కగా వదిలేసి తోలు బొమ్మలు అంటూ చూస్తున్నారు సద్దా ఎంత బాగా పనిచేస్తాడో చూస్తాడు సార్ ఆ నాయుడు ఎంత మంది చంపుతున్నా మీరు పట్టుకోలేకపోతున్నారంటే అది మేము నమ్మాలా చిక్కుపడండి సార్ చిక్కుపడండి మీ పోలీసులు డ్యూటీలు మర్చిపోయి గుడ్డూళ్ళు అయిపోయినారు కాదు కాదు గుడ్డూళ్ళ మాది నటిస్తున్నారు 